எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது வந்துட்டு சனிக்கிழமை இல்லையா அதனால கொஞ்சம் ஃபன்னான ஒரு செக்மெண்ட் வந்து உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு மூணு கணித புதிர்களை வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் அதை தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை வந்துட்டு நம்ம விளையாட போகிறோம் போன வாட்டி நாம் கேட்ட பஸ்ஸில் எத்தனை கால் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு சரியான ஆன்சர் வந்துட்டு நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு கால்கள் இந்த சரியான ஆன்சரை சொன்ன நபர்கள் எல்லாத்துக்குமே வாழ்த்துக்கள் இந்த வாட்டியும் நான் அதே ரெஸ்பான்ஸ் வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ நான் சொல்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா கவனிங்க அப்போ தான் வந்துட்டு சரியான ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியும் சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கு போகலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு கதவில் இருந்து பத்தடி தூரத்தில் நிற்கிறீங்க கதவுக்கு பின்னாடி உங்களுக்காக ஒரு சாக்லேட் வந்துட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ நீங்கள் ஒவ்வொரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் பாதி தூரம் கதவுக்கு கிட்ட முன்னேறி போயிடுவீங்க ஸோ கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கதவை ரீச் பண்ணி அந்த சாக்லேட்டை எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை ஸ்டெப் வைக்க வேண்டி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கெஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் நான் டைம் கொடுக்குறேன் நல்லா யோசிங்க யோர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் ஸோ ஆன்சரை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ண ஆன்சரை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ உண்மை என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு பழனிக்கே பால் கவடி எடுத்தாலும் உங்களால் அந்த கதவை ரீச் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் பத்தடி தூரத்தில் நிற்கிறீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வைக்கும் போது அஞ்சடி முன்னால் போவீங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு அதில் பாதி அதாவது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அடி வந்துட்டு முன்னாடி போவீங்க அதுக்கடுத்த ஸ்டெப்பில் அதில் பாதி தூரம் போவீங்க இந்த மாதிரி தான் இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும் உங்களால் வந்துட்டு அந்த கதவை ரீச் பண்ணவே முடியாது என்னங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல வாங்க உங்கள் மண்டையை இன்னும் குழப்புறேன் இது வந்துட்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பசில் கொஸ்டின் தான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு ஒரு திருடனம் பிடிக்கிறாரு அவங்ககிட்ட இருந்து பத்து பேக் வந்துட்டு பறிமுதல் பண்ணுறாங்க அந்த பத்து பேக்கில் வந்துட்டு எல்லாமே அஞ்சு ரூபா காசாக இருக்குது ஆனால் அந்த பத்து பேக்கில் வந்துட்டு ஒரு பேக் ஃபுல்லாக போலியான காசு இருக்குது முடிஞ்சால் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருட வந்துட்டு இவங்கள்ட்ட சவால் விட்டுருவான் எல்லா பேக்கில் இருக்கக்கூடிய காசுகளும் பார்க்குறதுக்கு அச்சு அசலாக ஒரே மாதிரி இருக்குது இவங்க வந்துட்டு திணறிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு க்ளூ என்னென்னா ஒரிஜினல் காசு வந்துட்டு ஒரு கிராம் வெயிட்ருக்கும் அதே மாதிரி போலியான காசு வந்துட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிராம் வந்துட்டு வெயிட்ருக்கும் ஸோ உடனே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜீனியஸ் போலீஸ் அதாவது அந்த திருடனை பிடிச்சார் இல்லையா அந்த போலீஸ்காரர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன வெயிட் போடுற மிஷினை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாரு ஸோ நல்லா கேட்டுங்க அவர் வந்துட்டு ஒரே ஒரு தடவை தான் வெயிட் மிஷினை யூஸ் பண்ணுறாரு அப்புறம் பொசுக்குன்னு நாலாவது பேக்கில் வந்துட்டு போலியான காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசால்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்றாரு அப்புறமா திருடனை பார்த்து கேவலமாக சிரிக்கிறாரு எல்லோரும் ஆச்சரியமாக இவரை பார்க்குறாங்க ஸோ இவர் வந்துட்டு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இது கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வியை தான் அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறேன் முப்பது செகண்ட் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ யோர் டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் என்னங்க கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஆன்சரை வந்துட்டு கெஸ்ட் பண்ணாமல் விடையை பார்க்குறது சட்டப்படி குற்றம் அதனால் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க வாங்க ஆன்சரை பார்க்கலாம் அந்த போலீஸ் வந்துட்டு அங்கிருந்த பத்து பேகையும் வரிசையாக வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பேக்கில் ஒரு காயின் ரெண்டாவது பேக்கில் ரெண்டு காயின் மூணாவது பேக்கில் மூணு காயின் இந்த மாதிரி பத்தாவது பேக்கில் பத்து காயின் இந்த மாதிரி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டே போகிறாரு ஸோ மொத்தம் வந்துட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு காயின் வந்துட்டு இவர் கையில் இருக்குது சப்போஸ் எந்த ஒரு போலியான காசும் அந்த இடத்துல இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஐம்பத்தி அஞ்சு காயினுடைய வெயிட் வந்துட்டு ஐம்பத்தஞ்சு கிராம் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த வெயிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு கிராம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாவது பேக்கில் தான் போலியான காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இவருக்கு வந்துட்டு ஐம்பத்தி அஞ்சு புள்ளி நாலு கிராம் வெயிட் வந்ததால் நாலாவது பேக்கில் தான் போலியான காசுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி திருடு மூஞ்சில் கரிய பூசிட்டாரு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டெக்னிக் செம்மையாக இருந்துச்சு தானே நீங்களும் இதே டெக்னிக் கெஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெரிய ஜீனியஸ் தான் போய் ஐஏஎஸ் எழுதிட்டு வாங்க போங்க போன வாட்டி நாம் பண்ண பசிலுக்கு வந்துட்டு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணிங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த
மிருகம் வந்துட்டு காவாசி டேங்கை ஃபில் பண்ணுற அளவுக்கு வளர்றதுக்கு எவ்வளோ நாள் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு கெஸ்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் கமெண்ட்டில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி பல வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு அடுத்த சனிக்கிழமை வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் முடியாது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லாமிக்கு வச்சுக்கோங்க ஏதாவதுன்னா நானே சொல்லி அனுப்புகிறேன் நன்ற